ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فکر و خبر کے ساتھ ایک ملاقات میں آپ کا استقبال ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور نابینا حافظ جناب حافظ انیس صاحب جو اس وقت عالمی مقابلہ جو ایران میں منعقد ہوا تھا اس میں شرکت کر کے آ رہے ہیں اور ماشاء اللہ انہوں نے وہاں اول پوزیشن اول مقام انہوں نے حاصل کیا ہے اس پر ہم ان کو سب سے پہلے فکر و خبر کی طرف سے فکر و خبر کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ سے سب سے پہلے سوال یہی پوچھیں گے کہ آپ کو عالمی مقابلے میں شرکت کا موقع ملا اور وہاں آپ نے اول مقام حاصل کیا تو اس سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں بس یہ اللہ کا فضل و کرم ہے اس کی ہدایت ہے اس کی ہدایت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا پھر اس کے بعد یہ کامیابی کا صحرا ہمارے خالزات بھائی جناب مولانا اسماعیل انجم ندوی گنگا ولی صاحب ہیں پھر اس کے بعد ہمارا ادارہ جامعہ اسلامیہ بٹکل ہے آج انہیں کی بدولت الحمد للہ میں اس پروگرام میں کامیابی حاصل کیا آپ ہندوستان سے کیسے منتخب ہوئے یعنی اتنے اتنے بڑے ملک سے آپ اکیلے منتخب ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے کس کی محنت تھی کیسے منتخب ہوئے اس پروگرام میں شریک کرنے کے پیچھے ہمارے بنگلور کے قاری قرآن مولانا رضوان صاحب بیگ شمسی ان کا بہت بڑا ہاتھ رہا درمیان میں اس پروگرام ہمارے ساتھ اصل میں بٹکلی کوئی جانے والا نہیں تھا بلکہ بنگلور کا ہی جانے والا تھا اس کے اس کے بعد ان کے پاسپورٹ کی کوئی پرابلم کی وجہ سے وہ ان کا کینسل ہو گیا پھر انہوں نے میرا بھی کینسل کر دیا دلی ایمبیسی نے پھر اس کے بعد مولانا رضوان صاحب نے ان سے بہت درخواست کر کے ان سے جو ہے گڑ گڑا کے جو ہے کوشش کی تو پھر الحمد للہ کامیابی حاصل تو کون آپ کے ساتھ گئے وہاں ایران وہاں ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی جن کا نام فیاض شیخ ہمارے ساتھ رہے اور الحمد للہ انہوں نے مجھے وہاں بہت اچھا لگا رہنے کا سب فیسلٹیز بہت اچھی تھی مگر پرابلم یہ تھی کہ کھانے پینے کا بہت تکلیف تھی الحمد للہ میں فیاض صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کیونکہ وہاں پر جو ہے مجھے جس جتنی تکلیف ہوئی اس نے میرا ساتھ دیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو وہاں جانے کے بعد کیا محسوس ہوا ہوں کیا آپ کو اپنے اوپر مکمل اعتماد تھا کہ آپ اول نمبر پر آئیں گے یا امتیازی نمبرات سے آپ کامیاب ہوں گے کیا آپ محسوس کر رہے تھے قسم و ذات کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے میں تو یہ بالکل امید نہیں کرتا تھا کہ میں اول پوزیشن پر کامیاب ہو جاؤں گا بس مجھ سے اچھا اور بہترین جو اور خوش الحان کے ساتھ پڑھا تھا وہ ہے قاری قرآن جو قطر سے تعلق رکھتے ہیں جن کا نام مجھے یاد نہیں ہے تو انہوں نے بہت اچھا پڑھا تھا میں تو بھول گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے مجھے پھر دوبارہ پیچھے سے پھر واپس ریٹرن لے لیے تو میں الحمد پڑھا تھا تو مجھے سب سے زیادہ اس پر امید تھی کہ وہ اول نمبر پر کامیابی حاصل کرے گا تو آپ سے بھول ہوئی اور پھر بھی آپ اول نمبر پر آئے تو کیا معذرت ہے یہ بھول ہوئی بے شک یہ بھول ہوئی لیکن انہوں نے مجھے دوبارہ پڑھنے کے لیے کہا یعنی کنٹینیو نہیں کیا بلکہ دوبارہ پڑھنے کے لیے اسی آیت کو دوبارہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے فائدہ یہ ہوا مجھے فوراً یاد آیا اور میں فوراً پڑھنا شروع کیا تو معلوم پتہ یہ چلا کہ میرا نمبر جو ہے اس میں کٹ نہیں ہوا تو آپ کے لہجے کو مطلب جج صاحبان نے پسند کیا میرے لہجے کو جج صاحبان نے پسند نہیں کیا خاص طور سے مصری جج احب تھے انہوں نے مجھے للکارا تجوید کی بنا خامی نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے میرے خامیاں نکالی اور میرے آواز کو یہ میں نے جو پڑھنے کا لہجہ تھا وہ لہجہ کو سن کر یہ کہا کہ یہ نغمہ ہے آپ صدیق صدیق منشاوی یا کوئی عبد الباسط کی جو حضر میں تلاوت کی ان کے انداز سے اگر پڑھتے تو اچھا ہوتا تو کب کا انہوں نے بیچ میں کہا یا ہونے کی تلاوت ہونے کے بعد تلاوت ہونے کے بعد مجھے اندر روم میں جو ان کا اسپیشلس روم تھا وہاں پر لے گئے اور انہیں یہ یہ کہا یہ جو ایرانی کا بہت جو ایرانی جج صاحب تھے ان کا بہت بڑا جو ہے ان کی بہت بڑی محنت رہی ان کا بہت ساتھ رہا کہ انہیں کی وجہ سے جو ہے میں اول نمبر پر کامیابی حاصل تو حافظ صاحب یہ سوالات تو میرے تھے آپ کے اس وقت جو آپ پروگرام میں شرکت کر کے آ رہے ہیں اس کے متعلق میں ذرا آغاز میں چلتا ہوں جب آپ حص کرنے کے لیے آپ کا داخلہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں ہوا تو اس وقت کیسے آپ 
اس کا شوق آپ کے دل میں پیدا ہوا کون اس کے پیچھے تھا داخلہ کیسے ہوا داخلہ یہ ہمارے خالدات بھائی جناب اسماعیل انجم گنگا اولی ندوی نے کیا ان کی بہت محنت رہی اور سب سے پہلے ہمارے سرپرست مولانا عبدالباری صاحب کا بھی میں مشکور ممنون ہوں عبداللہ علیہ انہوں نے بھی میرا ساتھ دیا انہوں نے مسجد جامعہ اسلامیہ میں صبح کے وقت ہمارا انٹرویو لیا تو پھر میں نے ان کو سورہ اعلیٰ کی تلاوت سنائی تو میں اکثر جمعہ کے روز جو بچپن میں کھڑکی کے باہر پیر کر کے جو ہے میں ان کے تلاوت سنتا تھا ان کی تلاوت سنتے سنتے مجھے یاد ہوا تھا تو پھر ان کو سنا تو بہت خوش ہوئے اور ہمارے خالدات بھائی سے کہا کہ فوراً انہیں جامعہ میں حاصل کر دو جامعہ میں داخلہ کر دو جامعہ میں داخلہ کرنے کے بعد پھر مجھے بہت دشواری بہت تکلیف ہی یعنی میں خود پریشان ہونے لگا کہ میں اس کو کیسے حفظ کروں گا کیسے یاد کروں گا پھر ہمارے استاد جناب حافظ محمد قاسم صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے ساتھ رہا ہے انہوں نے مجھے جو ہے میرے پیچھے بہت محنت کی وقت نکالا اور مجھے ایک ایک آیت کر کے پڑھایا پھر اس کے بعد ہمارے سرپرست مولانا عبدالباری صاحب نے مجھے کیسٹ سے یاد کرنے کا آئیڈیا انہوں نے دیا تو کیا دشواری آپ کو پیش آئی یاد کر کرنے کے سلسلے میں یاد کرنے کے سلسلے میں یہ دشواری پیش آئی کہ میں یہاں جو مدرسے میں مجھے پڑھایا جاتا تھا تو بھائی میرے گھر جا کے جو ہے مجھے مجھ سے بھول ہوتی تھی تو پھر صبح کے پڑھانے کا کیا طریقہ تھا مطلب پڑھانے کا یاد کرتے تھے یا ایک ایک آیت کر کے سناتے تھے ایک ایک آیت مثال کے طور پر جی ہاں مثال کے طور پر سورہ فاتحہ الحمد للہ رب العالمین جب تک یاد نہ ہوتا ہے اس وقت تک مجھے پڑھاتے تھے پھر الرحمن الرحیم پہ جاتے تھے تو پھر نابینا ہاں لوگوں کے لیے پڑھنے کے لیے قرآن بھی ہے تو اس کے سلسلے میں آپ نے اس سلسلے میں آپ نے کوئی قرآن کی صورت کو یاد کی ہو اس قرآن کے ذریعے نہیں نہیں جو نابینا جو بریر قرآن ہے اس کو میں ہاتھ تک نہیں لگایا تو مطلب اس میں پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی ہاں اس میں پڑھنے میں دشواری ہو رہی تھی حالانکہ میں جامعہ میں دیکھا بھی ہوں یہ قرآن لیکن سب کو یعنی ایسا ایسا لگا کہ یہ پڑھ سکتے ہیں مولانا ناصر صاحب نے جو شیرالی سے تعلق رکھتے ہیں جی انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھو کچھ محسوس ہوتا ہے یعنی مجھے تو ایک دم عجیب سا لگا اور میں نے جھٹ سے کہہ دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا تو آپ مطلب نابینا جو حضرات قرآن حص کرنا چاہتے ہیں ان کو یہی مشورہ دیں گے کہ اس قرآن کے بجائے وہ سن کر یاد کریں جی بالکل وہ سن کر یاد کریں اور وہی قاری کا سن کر یاد کریں جن کی تجوید بہت اچھی ہو بہت اچھی ہو اور جو ہے قرآن مجید خوش الہانی کے ساتھ پڑھتے ہو وہی قاری کے سنیں تو آخر میں آپ ہمارے فکر و خبر کے ذریعے کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو فکر و خبر کے ذریعے میں یہ پیغام یہ پہنچانا چاہوں گا کہ آپ قرآن سے تعلق جوڑیں اور قرآن سے تعلق جوڑنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند چیز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی گئی حدیث پر عمل کریں اور جو ہے نماز کی پابندی اور جو ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری اگر آپ میں سے کسی والدین کی انتقال ہو گئی ہو تو ان کے حق میں دعا کریں یہی ہمارا پیغام ہے آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ فکر و خبر سے واقف بھی ہیں جانتے ہیں جی تو فکر و خبر کے سلسلے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں فکر و خبر تو میں جب سے جو میں موبائل چلا رہا تھا ابھی تو کیپیٹ میں جو واٹس اپ کا سلسلہ تو ابھی تو نہیں ہے جب میں کیپیٹ کا جو موبائل چلاتا تھا اس وقت سے میں فکر و خبر گروپ میں جڑا ہوا تھا تو الحمدللہ بہت اچھا لگا تو آپ کی جو سروس ماشاءاللہ بہت 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 اچھی لگی تو حافظ انی صاحب اس موقع پر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی مختصر تلاوت کے ذریعے ہمارے ناظرین کو بھی محسوس کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك 
قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم تو ناظرین یہ تھے جناب حافظ عنیس صاحب جی اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھے اور زندگی کے بہت سے اتار چڑھاؤ کو انہوں نے بیان کیا میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اس کے ساتھ ساتھ مولوی عبد الحفیظ خان صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے حافظ صاحب کو یا ہمارے فکر و خبر کے اندر لانے میں مدد کی ہم آپ کے لیے یہی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر طرح سے مدد فرمائے ہر خیر اور عافیت اور زندگی دنیا اور آخرت کے ہر مراحل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کریں ناظرین اسی پر آج کا ہم یہ پروگرام ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ پھر کسی نئی شخصیت کے ساتھ آپ کے وہ برو حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ